Mheshimiwa Ngereje. Asante sana mheshimiwa speaker. Naungana na wenzangu kupongeza sana wewe mheshimiwa speaker kwa namna ambavyo umesimamia zoezi la maandalizi ya sheria hii ambayo tuna marekebisho ya sheria tunakwenda kuyafanya. Kwa mwongozo wako mheshimiwa speaker ndio kilichowezesha kuwa kamati kafanikisha kwa usisha taasisi kwa maana ya wadau 21 lakini watu binafsi zaidi ya nne na kwa usahihi kabisa miane na kumi lakini pia mheshimiwa speaker wewe umeturuhusu kwa utaratibu wa kanuni za bunge sisi wa bunge wengine kushiriki kwenye kamati ya katiba na sheria kwenye maandalizi ya sheria ya, ya marekebisho haya ya sheria hii ya vyama vya siasa lakini pia mheshimiwa speaker naipongeza serikali kwa kuandaa marekebisho haya lakini pia kwa namna ambavyo walikubali kushirikiana na kamati ya katiba na sheria pamoja na wadau wengine wale ushiriki katika maboresho ya sheria hii pongezi maalum kwa kamati ya bunge ya katiba cha niongozwa na mheshimiwa mchengerwa kufanya kazi kubwa na wajumbe lakini pia mheshimiwa speaker niwapongeze sana wadau wote nje ya bunge hili waliotenga muda wao kuja kutoa ushauri katika hili mheshimiwa speaker tunatunga sheria na kama ambao kama ambao wenzangu wamesema sheria wazi tu ngwi lazima kuwe na jambo ambalo linatakiwa kurekebishwa na haya yamesemwa sana wenzangu na mimi sitapenda kurudia lakini ukweli kabisa ambao nataka kuhusisha ni kwamba baada ya mashauriano makubwa aliyofanyika kuanzia kwa wadau hadi kwenye kamati na hapa tulipo sasa sina wasiwasi leo na mashaka yote kusema kwamba marekebisho hayo tulinao sasa ni bora zaidi kuliko kam, 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 kuliko ilivyokuwa mwanzo tulipoanza kupokea mswada wa marekebisho haya na ndio maana tunafanya rejea vifungu vichache tu ili kukubaliana na, na marekebisho yaliyofanywa ili hatimaye marekebisho haya wa sheria na yakatekelezwe mheshimiwa speaker tumesikia na tumeshauriana lakini wapo watu wana mashaka na kifungu cha tatu tano che kinacho mamla, kinacho mpa mamlaka msajili wa vyama kufuatilia chaguzi za ndani na wapo wanaotia mashaka kwamba kwa nini msajili huyo anapewa mamlaka ya kwenda kuingilia mambo ya ndani lakini mheshimiwa Sixus mapunda asubuhi na wengine wametukumbusha sisi sote tuko katika taifa letu tunafahamu kinachoendelea hatuko tofauti na yanayofanyika katika uendeshaji wa vyama vyetu si jambo la asili ni jambo la wazi migogoro imekuwepo katika chaguzi za ndani na mara kadhaa watu wameshafika na mahakamani sasa tunajenga platform na fursa ya kushughulikia jambo hilo kabla halijafikia huko mahakamani kwa sababu huko tunapokwenda pia kunatumika rasilimali za taifa na ndio msingi tunaotaka kufanya hapa kuimarisha ile eneo ili kupunguza huo uwezekano wa kuwa ni migogoro katika chaguzi za ndani mheshimiwa speaker kifungu cha tatu tano g elimu ya uraia kimeelemikiwa sana lakini kimsingi serikali imefafanua na kamati imesema ukisoma maelezo yaliyotolewa na serikali kuhusu lengo la kwa nini msajili anapewa mamlaka haya ya kuratibu hiyo elimu ya uraia ambayo uraia inaweza kutolewa na taasisi za ndani na nje ya nchi unaona kabisa kwamba nia ni njema na hatuhitaji kuwa na mashaka kwa mfano mheshimiwa speaker wamesema lengo lake moja ni kudumisha umoja wa kitaifa tunataka kuona kabisa kwamba hii elimu inakwenda kutolewa haiendi kuparaganisha taifa lakini nimesema kukuza uzalendo wa nchi yetu. Kuzuia elimu inayolenga kupandikiza chuki miongoni mwa jamii na mifarakano kati ya vyama vya siasa inaweza kusababisha uvunjifu wa amani. Mheshimiwa speaker, ni jambo la kawaida hivi ni kweli. Dhamira ambayo inaelezwa hapa mtu mwenye akili timamu kama sehemu ya mtanzania wa zalendo anaweza kupinga jambo hili. Ndio ni fursa yetu kushauriana, lakini kwa hakika jambo hili halijakaa vibaya sana. Na hiki mheshimiwa speaker kinanipelekea nizingatia alichokuwa nifuatie kwa karibu alichokuwa anasema rafiki yangu mheshimiwa Zito kapo hapa ametukumbusha na kafanya rejea ya mtu aliyeangamiza maisha ya wananchi duniani maisha ya, 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 ya wanadamu duniani Hitler Mheshimiwa speaker alichokuwa anakizungumza ya mheshimiwa Zito na nafahamu mazingira aliyokuwa nayo samahani sana najua mheshimiwa Zito ameingia lakini akatajwa rodha nafasi yake kama ifikia kuchangia alikuwa hajasoma marekebisho ya serikali aliyoletwa hapa ukisoma ukurasa wa tano ile ile ibara ara ndio ile rekebisha kifungu ambacho nilikwenda kuzungumzia mheshimiwa Zito kupata nafasi ya kufuatilia lakini yalizingatiwa na tukasema miongozo wa 
wakatiba wa, wa, wa ndio tuongoze katika kufikia maamuzi yanayoweza kufanywa na msajili na hata maamuzi mengine yanaweza kuzipatia lakini pia nataka niwakumbushe wa Tanzania wanaofuata nafahamu bunge haliko live lakini teknolojia inaturuhusu watu wataingia YouTube watafuatia mjadala la haya hii mheshimiwa speaker wananchi wafuatilie sana tusiendeshwe na intensity ya sauti inayopazwa hapa isipokuwa tuzingatie maudhui na ukweli na uhalisia wa michango tunayotoa Dadangu mheshimiwa Esther baada ya asubuhi ulisema lakini nataka nikurejeshe kwenye ukurasa wa sita wa taarifa jambo ambalo ulikuwa unalamikia sana kwamba kwa nini msajili anapewa mamlaka haya Mheshimiwa Esther katika paragraph ya pili ulichokuwa unalamikia kimesema kimetolewa ufunuzi pale wewe umepinga jambo hilo lakini unasema kama mamlaka haya ingepewa tume ya uchaguzi sisi tungeunga mkono sasa inawezekana jambo hapa ni tofauti na mitazamo kuhusu msajili wa vyama vya siasa lakini sio mantiki na umuhimu wa kifungu ambacho tunakizunguka hapa Mheshimiwa speaker kifungu cha tano a ni ile kuhusu taarifa ya, ya siku 30 kabla ya ile zoezi la elimu ya uraia kutolewa ni jambo la msingi tu ni jambo zuri lakini pia limelamikiwa kwamba endapo atakataa msajili kutoa hicho kibali yeye atachufanya nini atatoa sababu au anafanyaje lakini jambo hili mheshimiwa kwenye mswada limesemwa ukienda kwenye mswada wetu ukurasa wa sita kipo kifungu cha tano a kifungu doko cha pili kinasema msajili lazima atoe sababu kwa nini anapinga kutoa kibali hicho sasa kwa nini tuendelee kupishana katika hili mheshimiwa Mheshimiwa speaker manaka nini? Kama msajili wa vyama anapewa masharti ya kutoa sababu, maana ni kwamba yeyote atakaye Afrika na hicho kifungu anaweza kwenda mahakamani ukipinga. Kupinga sababu ambazo zimetolewa na msajili. Mheshimiwa speaker tano b Mamlaka ya msa, ta, 6 a 5 umuhimu wa mwenge na mapinduzi ya Zanzibar. Ili nimezungunzwa. Lakini mimi nataka ninukuu maneno aliyosema mwaka 1961 na ambayo amekuwa akisema kila wakati wakati mwengo wa huruma panishwa kwenye mlima Kilimanjaro na ninanukuu na walisema mwalimu Nyerere pamoja na wasisi wengine amekuwa akirudiwa anasema sisi tunataka kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro umlike nje ya mipaka yetu ili palipo ili pale palipo na mashaka ulete matumaini pale palipo na dharau ulete heshima na pale palipo na uonevu ulete haki mheshimiwa speaker ninaamini sisi wote ni waumini hapa ama Mkristo ama Muislamu. Inawezekana ukawe huwa na imani. Kule kwenye Korani na misahafu na 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 na, na, na Biblia maandiko ni yale yale. Lakini tunakumbushwa ni kanuni ya maisha kwamba mambo mema tunakumbushana kila siku. Wanaoshauri kwamba jambo hili lingebaki kwenye maabara ama likabaki kwenye makumbusho hawaelewi kwamba changamoto za wananchi walionazo hazijengi mazingira ya wao kujikumbusha na kuelewa kilichofanyika miaka 60 sabini iliyopita na ndio maana tunasema mwenge uzidi kukumbusha wa Tanzania mheshimiwa speaker baada ya kuyasema yote nini sasa kinanikumbusha hitimisho langu serikali ni sikivu sana na imethibitisha usikivu wake katika mswada huu ya mabadiliko ya sheria kwa sababu ulivyokuja na ulivyo sasa ni tofauti kabisa lakini wako watu wametumia maneno magumu sana kwamba mswada huu unaleta uharamu una uharamu lakini pia wengine wanasema una ujinai mimi nataka niseme mheshimiwa speaker shughuli ya kisiasa sio eneo ama shughuli sio shughuli ambayo inajenga uficho wa watu kufanya mambo maovu nimemsikia mwanasheria mmoja hapa ana hoji kwa nini tumeweka vifungu vingi vya kuchukulia adhabu kwa kuchukulia hatua kwa wale ambao watakiuka sheria hii lakini kwa msingi wa kadi wa utungaji wa sheria mnafahamu makatazo yanapowekwa lazima kuwa na hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa kama kuna mtu atakiuka na hili jambo hata huyu ambaye tuna maana kama ndio center of focus katika mjadala huu msajili wa vyama akikiuka kifungu chochote na yeye inakula kwake hizi adhabu ambazo tunazitaja hapa hazijamwacha mtu yeyote salama kama atakiuka kifungu chochote katika sheria hii ndio maana nikasema mheshimiwa speaker taifa hili tunajenga kwa pamoja lakini tusijifanye tunapokuwa hapa hatuoni mazuri yanayofanyika ndio maana nasema mimi na wenzangu naunga mkono kabisa mapendezo yalewekwa na naamini kwa pamoja tutaendelea kujenga nchi yetu vizuri. Asante sana tunakushukuru mheshimiwa serikali pamoja tutakabilisha swala huu na marekebisho haya. Asante sana. Nakushukuru sana mheshimiwa William Ngereja.